För vi har en väldigt driven kille med oss ikväll. Han är både författare, föreläsare och tankeläsare. Henrik Fexeus. Hej Henrik. Hej. Hej. Det är alltid lite läskigt att träffa dig tycker jag. Ja, jag tycker det är läskigt att träffa dig också. Nej då, jag är ju snäll. Du gör läskiga grejer med en. Men du, du är aktuell nu med din tredje scenshow mm. som heter något som många är väldigt bekant med under sommaren. Box. Och, och kopplingen till sommaren då känner ja, jag, jag gick mig förbi. Ja, så Psst. tänkte du. Ja, shit vad jag inte var ja. över. Ja, absolut. Hur tänker det är du? inte det för sen. Det är inte det. Det är jag som dricker vin i två och en halv timme. Mm. Och sen är det klart. Men vad, vad är det för något? Nej, men det är, grejen är den att, att när man jobbar med det jag gör, när man håller på med tankeläsning, så är det väldigt lätt att det blir väldigt intellektualiserat. Att det mm. blir liksom, så här funkar gruppdynamik och så här är hjärnan. Ho, ho, ho. Men grejen är att det enda som vi har egentligen är ju varann. För utan andra människor så blir det tråkigt. Men samtidigt så går vi omkring i våra egna boxar som vi har på huvudet och i dem så stoppar vi våra föreställningar om världen och våra minnen och vad vi har varit med om och så tror vi att det här är verkligheten, det här är sant, det här är vem jag är. Och sen tänker vi kanske lite för sällan på huruvida man kan, menar, ja visst, det finns uttryck som att tänka utanför boxen, så jag vet inte om jag tror på det, men man kan kanske, kan man flytta in en annans box? Eller kan man bygga om det man har? Väggarna Tänka högre, utanför boxen, eller? en klassisk ja. sätt att uttrycka och, sig och på. Och hur ser boxen mm. ut utifrån då? Och så att helt enkelt ifrågasätta det här som vi tar för givet. Både ja. om vilka vi själva är och hur världen funkar. Och jag ska väl på ett underhållande och roligt sätt försöka få folk, eller tvinga min publik till att börja göra det här. Men du, eh, anledningen till att du börjar med det här, eh, mm. och manipulera folk och nästan lura människor och sådär. Det, det är ju rotat i egna erfarenheter och upplevelser. Ja, men år. så är det ju. Alltså det är ju... Roten i det jag håller på med handlar ju ändå om, om psykologi och därför också beteende. Ja. Och om det var någonting jag inte kunde när jag var liten så var det beteende. Jag fattade inte hur man lekte med barn. Jag var alldeles för... När jag var barn. Ja, du du ja. kunde inte leka med andra barn. Nej, exakt. När du var barn. Ja. Jag var alldeles för envis, alldeles för fyrkantig. Jag höll fort på reglerna. Liksom. Så jag åkte på stryk så det dängde om det. Kanske med rätta. Men ingen diagnos? Ja, kanske hade fått det, men det var väl ingen utredning. Nej. Men det känns som att alla hade fått den här boken om den här sociala manualen som jag inte hade. Mm. Och sen när jag väl började fatta, så här gör man. Då var ju de liksom psh, iväg där bort och hånglade med tjejer. Jag var, hur gör man det? Jag var alltid efter. Mm. Och där tror jag föddes någon form av behov att ta reda på hur gör vi med varandra och varför gör vi det? Och då kommer väldigt nära på det, kommer också insikten om att när man förstår det så förstår man också hur man kan styra det beteendet till viss mm. grad. Är det, är det vanligt, jag tänker du befinner dig ofta med högpresterande människor, mm. är det vanligt att de kommer från någon slags utanförskap och ska In. hämnas mm. eller göra revansch eller någonting sånt? Eh, det, det tror jag absolut. Eh, jag, jag, om, jag tänker, många, alltså om jag bara tänker på finansvärlden så är det så här att har, kommer du från en ganska så välställd förort så kan du komma upp ganska bra för du har bra nätverk och ja. allt det där, socialt från början. Eh, men kom, och det kanske inte riktigt det du frågar, men jag tänker kommer man, många av dem jag skriver om kommer från ganska enkla förhållanden i alla fall. Eh, och därav vill de väl slå sig upp och, mm. och liksom bevisa någonting. Eh, för det, av de personprövningar jag har gjort, eller vi har gjort framförallt i senaste boken så kan man säga att många liksom, och de gärna vill berätta om det här, att de har en väldigt enkel bakgrund och kanske haft det, men den kanske haft det svårt. Och sen så då att man får någon slags revansch och, och klättrar upp. Precis som du. Precis som jag. Ja. Ja. Du har ju, har ju skrivit böcker om tankeläsning ja. och också om eh, alla får ligga mm, och ja. hur man raggar tjejer och sådär. Storsäljare, ja. eller hur? Uh, och då måste jag, nu sa du hur man raggar tjejer, men då vill jag på en gång så här sticka hål på den myten. Därför att den största målgruppen av människor som har läst den boken och som också hör av sig att tacka mig för den är kvinnor mellan 35 och 45. Aha, för det är en oväntad målgrupp? Ja, eller? man kan tänka det. Men ja. sen inser man, okej, okay, 35-45, det betyder att skilsmässan är klar. Barn, barnen är till stora för att klara sig själva en kväll eller två. Man är också mitt i karriären och behöver lite effektivitet. Liksom. Så där, svors. Man orkar inte slösa någon tid på Nej, men lite så, ja. tomsnack helt enkelt. Men är det någon som känner att, att, du, att du faktiskt manipulerar och lurar dem? Alltså jag blir, försöker ju... Jag... Man kan ju bli, bli ledsen av det också. Det hoppas jag inte. Alltså så här, där med man det är en sak att göra på scen. Ja. Men jag tänker i privatlivet så där. Jo, jag förstår att du menar det. Ja. Uh, um, alltså så här, för mig är manipulation betyder egentligen bara att försätta någonting från ett stadie till ett annat. Det är ganska tomt ord. Sen kan man göra det på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt. Men om man vet hur man gör, då har man åtminstone möjligheten att välja. Mm. Problemet är att vi går ju alla omkring och manipulerar varandra hela tiden utan någon aning om hur. Så vi gör illa folk mycket mer än vad vi kanske borde göra. Så, att, så att jag hoppas inte att jag är folk ledsen. Det vore jättetråkigt. Jag tror det är ja, men, jag, I Karolinas värld så handlar det om pengar, eller hur? Mm. Och där, finns det också, där blir man ju lurad och manipulerad tills som oftast. Absolut. Och jag vet, du har ju ett tips 
på hur man kan undvika att bli lurad eller luras själv? Um, när det gäller pengar. Ja, jag, jag tyckte att det vore roligare i det här fallet faktiskt ett tips att, att kanske just manipulera andra. Eh, att, att få som man vill. För jag gillar ju när det handlar om, om en själv som får sätta sin vardag. Och mm. låna pengar av folk. Mm. Det är en bra grej. Och grejen är att det finns något som heter jämförelseprincipen. Så att vi jämför alltid någon. Vi, vi ser all, du ser aldrig på ditt vatten där som bara det. Utan du jämför det med allt som finns runt omkring. Ja. Och säger jag då kan till dig. ha mer vatten än mig? Till? Exakt. Ja. Ja, orättvist. Ja. Mm. Och säger jag då till dig kan jag låna hundra spänn. Så har du väldigt lite att jämföra med. Kanske du säger nej. Mm. Och det är beklagligt. Men så därför så ger jag dig något annat att jämföra med. Jag säger, Rickard kan jag få låna tusen spänn? Då säger du, nej det får du inte. Och du säger, men du är en hundring då? Ja, I jämförelse så är det väldigt lite. Ja, 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 ja. Och dessutom har jag lite backat på mina krav nu. Vilket gör nästan omöjligt för det att inte backa lite du också. King fick jag hundra kronor. Fiffigt. Känner du igen det här från affärsvärlden också, Kalina? Är det ja, men, lite tricks? Ja men, jag, ja, men jag förstår vad det här du menar med att det är alltid, alltid relativt om man jämför mycket med varandra. Ja. Och det är väl lite det hela, vår, hela det här räntekartan handlar om. Och är räntan att du, att du vill kunna jämföra med varför ska grannen få de, den räntan om jag har den här? Mm. Eh, så någonstans är det väldigt, och det är ju väldigt bra att använda i en eh, förhandlingsteknik med, mm. med banken också. Att man faktiskt har någonting att jämföra med. Och det, jag tror också att det blir mer kaxigt också om du vet att någon annan har lägre ränta. Det är klart, då har man ju någonting att förhandla med. Ja, men precis. Ja. Eh, Henrik, eh, ja. jag tänkte lämna över programledariet till dig här nu, för du har ju ett trick i bakfickan. Ja, ja, lite tankeläsning. Och då tänkte jag att jag skulle sejfa lite så här. Jag tänkte att du skulle få göra det här istället. Ja. För skit i det så då så kan jag bara backa. Nej, ja. jag ska. Eh, men och då ska vi vara tydliga med, med några saker här. Och för det första är det vi ska göra nu. Jag tror inte på övernaturlig tankeläsning. Jag tror inte att det finns. Va? Eh, men, men det är bara jag. Det kanske mm. finns. Jag tror inte på det. Men vi måste vara jättetydliga med det som kommer hända nu. att Det här är inte riggat på något sätt. Du och jag har inte pratat jobbets förväg om att kan inte du säga så här så får du Nej. fem minuter spänn. Utan det, faktum är att du vet inte ens riktigt vad vi ska göra. Nej, jag vet inte. Här... Du ville ha fem minuter ja, ensam med mig. Och det berättade du ett trick som lurade brallen av ja, det mig, jag. Som jag blev provocerad av. Och så berättade jag för dig att jag har ett ord i det här ja. kuvertet. Jag har inte talat om vad det står i det här. Du vet genuint inte vad det är. Nej. Bra. Då vill jag att vi gör så här. Karolina, mm. kan du hålla för ögonen på Rickard? Absolut. Jag ställer den där. Jag ska nämligen visa alla er andra det här ordet. Och när ni ser det så vill jag att ni tänker så hårt ni kan på det här ordet. Och också gärna visualisera det här Denna framför viskar er. Högt. <laughs> och inte viskar högt. Och eh, det här gäller förstås alla som tittar på det här hemma också. Att tänka hårt på det här. Så du håller för där. Ja. Rickard, du ser genuint inte nu. Nej, jag, jag håller upp det också lite. Så att han... Det här är ordet. Så tänk så hårt ni kan på det här. Tänk så hårt på det. Se det framför er. Och Rickard, mm. jag vill att du börjar få ett ord i huvudet. Låt det bara komma till dig. Kanske till och med en bild framför dig. Och när du har det så säger du bara ja. Ja, jag har det. Okej. Okay. Då ska jag ställa dig några frågor om det här som du sitter och tänker på nu. Ja. Är det här någonting hårt eller mjukt? Eh, mjukt, väldigt mjukt. Okej. Okay. Eller ganska bra på... Okej, det beror på. Uh, är det någonting som uh, finns i... i uh, finns det väldigt lite av det här? Finns det väldigt mycket av det här? Jättemycket finns det. Det finns jättemycket av ja. det här. Rickard. Ta bort handen från ögonen. Rickard, öppna ögonen. Titta på mig. Vad är det du sitter och tänker på? Vatten. Mm. Det är helt sjukt. På riktigt. Kan vi göra det igen? <laughs> För du sa jag... jag ja, Skål! Fan. Skål. I vatten. I de här lägena får man svära. Helvetes jävla skit. Vad läskigt. Men bra. Hörrni, häng med mig nu. Ska vi ta det tecknet? För nu kommer Alcazar att förvandla den här serveringen till Studio 54. Och jag är 48 år och jag tänker...